hey guys i welcome you all once again on my channel i hope you all are doing good so today we will talk about the revolt of 1857 or we call it the uh, sepoy mutiny so in this chapter we will talk about the facts the areas affected the causes and the repercussions so hum shuruaat karte hain ki kaise hua tha ye incident sabse pehle 19th native infantry uh, बहरमपुर में हुआ था जो डिसबेंड कर दिया गया था इसको और जो न्यू इन्फल राइफल होती है उसको यूज़ करने को मना कर दिया था और जो कि मंगल पांडे थर्टी फोर्थ इन्फेंट्री के होते हैं वो अपने मेजर को ही मार डालते हैं फिर सेवन्थ और रेजिमेंट होता है वो भी डिसबेंड हो जाता है टेंथ में एटीन को जो नाइन्टी सिपॉयज़ होते हैं थर्ड नेटिव रेजिमेंट के मेरिट में वो रिवोल्ट करते हैं इशू ये होता है कि जो कार्ट्रेजेस हैं जो गन्स हैं उनमें जो पॉक जो सुअर पिग होती हैं उनका फैट से वो बनाई गई हैं तो वो इस इस बात से वो रिवोल्ट शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हैं कि दिल्ली चलो फिर सुबह सुबह का टाइम होता है एलेवेंथ में 1857 का साल होता है उसके अंदर शायद दिल्ली में लोग जागे भी नहीं होंगे सो रहे होंगे जो ये सिपॉयज का बैंड होता है वो मेरठ से वहाँ से चलता है कुछ यूरोपियन ऑफिसर्स को मार के जमुना क्रॉस करके कुछ टोल हाउसेस को फायर लगा के मार्च करते हैं रेड फोर्ट की तरफ और वो रेड फोर्ट में एंटर करते हैं राज राजघाट के गेट की तरफ से और वो जा पहुंचते हैं बहादुर शाह जफर बहादुर शाह सेकंड की तरफ जो लास्ट मुगल एम्पायर के आ, रूलर होते हैं और वो बहादुर शाह सेकेंड एक पेंशनर हो जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वो पेंशन पे जीते हैं सिर्फ उनके पास और कुछ भी नहीं बचा था सिर्फ एक मुगल्स के नाम के अलावा तो जो सिपॉयज होते हैं वो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ आप हमारे लीडर बन जाओ आप हमारे लीडर बन जाओ और आ, हमारे इस कॉज को एक लेजिटिमेसी दो तो बहादुर शाह सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है बट बाद में वो इनकी इंटेंशंस भी नहीं समझ पाते हैं पर बाद में वो मान जाते हैं और इस सिपॉयज़ उनको प्रोक्लेम कर देते हैं शहनशाह हिंदुस्तान के नाम से और फिर वो दिल्ली को कैप्चर करते हैं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं साइमन फ्रेसर जो होते हैं पॉलिटिकल एजेंट वो उनको भी मार डालते हैं ऐसे करके वो कुछ इंग्लिश को काफ़ी इंग्लिश को मार डालते हैं बहुत सारे लोगों को पब्लिक ऑफिस को वो ऑक्यूपाई कर देते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऐसे हमारा एटीन फिफ्टी सेवन का रिवोल्ट शुरू हुआ था फिर आते हैं बट मैं आपको उससे पहले थोड़ा ये भी बता देती हूँ कि कौन से एरियाज अफेक्ट हुए थे कौन से एरियाज अफेक्ट नहीं हुए इस रिवोल्ट से इससे थोड़े हमारे जो दिल्ली यूपी बिहार एमपी ये ज़्यादा ये एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे बॉम्बे बंगाल मेड्रास वो उन पर मेड्रास इन पर कुछ भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई इन एरियाज में ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हुई जो पंजाब में सिक्स थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया और जो साउथ इंडिया थी मद्रास हैदराबाद मैसूर त्रेवनकोर ये अलग ही रहे इन, इनका कोई रोल नहीं था इसके अंदर और कश्मीर के जो कश्मीर था और राजपूताना के जो मेन स्टेट्स थे उन्होंने इनको ज्वाइन ही नहीं किया ठीक है तो अब हम शुरू करते हैं इसके कॉजेज क्या थे कॉजेज सबसे पहले इसके पॉलिटिकल कॉजेज थे वो ये थे कि गाइज इसके पॉलिटिकल कॉजेज़ ये थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पावर लैंड रिसोर्स इनके लिए ग्रीड कर रही थी बहुत ज़्यादा तो ये नेटिव प्रिंसली स्टेट्स को ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई थी और जो उन वॉर के टाइम पे ड्यूरिंग द वॉर इन्होंने इनको बैक स्टेप भी किया था तो ये चीज़ इनके रूलिंग प्रिंसली स्टेट्स में डाउट प्लांट हो गए उनके माइंड में और कुछ इन्होंने पॉलिसीज भी निकाली थी जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सले डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स बाय लॉर्ड डल हाउजी एंड इट आल्सो प्रिवेंटेड द इनहेरिटेंस एंड डिनाइड द राइट टू सक्सेशन सो ये चीज लोगों के दिमाग में डाउट डाला और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स थी लॉर्ड डल हाउजी के बारे में उन्होंने जो स्टेट्स अनेक्स किए वो थे सतारा जैतपुर भगत उदयपुर झांसी नागपुर एंड जो अवध था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो अवध को भी उन्होंने एनेक्स कर लिया उसके बाद पंजाब और उसके लोअर बर्मा पेगू बागू ये जो जगह थी उनको भी एनेक्स कर लिया इसकी वॉर के थ्रू फिर जो प्रिंस फरक प्रिंस थे फरक्दीन उनकी डेथ हो गई 1857 में जो नेक्स्ट प्रिंस है वो रॉयल टाइटल से स्ट्राइप किए गए तो वो जब रॉयल टाइटल से स्ट्रिप किए गए थे तो ये मुगल्स के लिए एक बहुत ही एम्बेरसिंग मोमेंट था और ये चीज़ एक ग्रुप्स जो थे आर्टिस्ट के सिंगर्स के डांसर्स के मॉलवीज के पंडित्स के वो डिपेंडेंट थे 
और फिर वो उन पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ इस रूल से इसके बाद आते हैं मिलिट्री मिलिट्री कॉल जो मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन थे और जो सिपाइस के साथ इश्यूज थे वो ये थे कि जो आ, इंडियन सोल्जर्स थे वो बहुत लो सैलरी पे किया करते थे उनको और उनको एक रैंक था सूबेदार उससे आगे बिल्कुल भी ऊंचा नहीं उठने देते थे और उनको बहुत इंसल्ट भी करते थे और उनको एक रिस्ट्रिक्शंस कर दिया था जो मार्क्स वो पहनते थे अपनी फेस पे अपनी आइडेंटिफाइज को छुपाने के लिए तो वो मार्क्स पहनना भी उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया और उनके प्रोस्टलाइजिंग्स रूमर्स हो गए इसका मतलब ये है कि उनको रूमर्स ही एक उन्होंने फैला दिए कि दे आर कन्वर्टिंग इन क्रिश्चनिटी कि वो अपना धर्म क्रिश्चनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और और वो बहुत ज़्यादा रेसिज्म भी करते थे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी करते थे और अवध को अनेक्स किया ये सोल्जर्स के लिए उनका बहुत बड़ा डिस्ट्रेस था और बोन डस्ट इन अटा हुआ जो इनफील्ड राइफल थी उनको ग्रीस्ड कार्टेजेस तो वो सोचते थे कि जो गन्स हैं वो उनको रूमर किया उन लोगों ने कि पिग के बीफ के फैट से वो बनाई गई हैं और पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 बाय डल हाउजी अबॉलिश द प्रिवलेज ऑफ फ्री पोस्टेज फॉर सिपॉइज उनको फ्री पोस्टेज भी नहीं किया जाने दिया था 75,000 जो लोग थे वो अवध को अवध के वो इसमें मिलिट्री में सर्व करते थे उनकी कुछ लैंड्स ऑफ अवध अवधि की लैंड्स थी वो स्नैच ली थी लैंड से अनेक्सेशन हुआ एक्सट्रीम टैक्सेशन हुआ पेनफुल लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ तो सिपॉइज इनकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपसेट थे ठीक है इसके बाद आता है गाइस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो रिलीजियस ये थे कि रिफॉर्म्स कर दिए गए जो हज़ारों सालों से हमारी ओल्ड ट्रेडिशंस और कस्टम्स चले आ रहे थे उनमें इन लोगों ने रिफॉर्म्स कर दिए बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अबॉलिश कर दिया सती सिस्टम हिंदू हिंदू विडो री मैरिज एक्ट एटीन फिफ्टी से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको हटा दिया प्रमोशन ऑफ वुमेंस एडुकेशन सावित्री बाई और ज्योतिबा फूले ने किया लेक्स लॉकी एक्ट और रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन फिफ्टी सिक्स एक्ट से इन्होंने ईजी बना दिया कि कोई भी क्रिश्चनिटी में कन्वर्ट कर सकता है बहुत ईजीली और राइट टू इनहेरिट एंसेंस्ट्रल प्रॉपर्टीज और इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स ऑफ लैंड्स मॉस्क एंड टेम्पल तो ये बहुत सारे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी हुए और इकोनॉमिक रिवेंसेज ये हुए कि हैवी टैक्सेशन लग गया था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इंडियन अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स जो अपने इंडिया में बहुत अपनी इंडिया बहुत माहिर थी हैंडीक्राफ्ट्स ये सब बनाने के लिए पीजेंट्स आर्टिशंस एंड स्मॉल ज़मींदार्स इन सब में तो ये इकनॉमिक रिवेंसेज हुआ इसके बाद आउटब्रेक होता है उसके अंदर ये होता है कि गाइज ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है क्या हुआ था और बट इसका ये एक चीज़ बता देती हूँ अभी इस टाइम पे रिबेलियंस जो थे ये सक्सेसफुल तो हो गए यूरोपियंस को मार तो दिया बट बाद में इसके जो रिप्रिकॉशंस थे वो बहुत ही ख़तरनाक थे और इन्होंने जो मेन सेंटर्स गाइज ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट और उनके लीडर्स थे दिल्ली से था बहादुर शाह सेकंड जनरल बख्त खान कानपुर से नाना साहिब तांतिया टोपे अजीमुल्ला खान लखनऊ से बेगम हजरत महल फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला झांसी से रानी लक्ष्मीबाई बरेली से खान बहादुर खान अरा बिहार से कुंवर सिंह जगदीश पुर इनके बारे में कानपुर में ये हुआ कि जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे नाना साहिब के अडॉप्टेड सन थे उनको पेशवा टाइटल नहीं मिला था ही वॉज किक्ड आउट ऑफ पुणे एंड स्टार्टेड लिविंग नियर कानपुर ही मेड सर हॉग व्हीलर सरेंडर एंड किक्ड हिम आउट ऑफ कानपुर हॉग सर हॉग को इन्होंने कानपुर से भगा दिया फिर तांतिया टॉपे और जो थे उन्होंने फॉट किया था रानी लक्ष्मी कानपुर में उसको गुरेला वॉरफेयर भी जाना जाता है दिल्ली के अंदर तो हमारी बहादुर शाह सेकंड थे वो एक नॉमिनल लीडर थे ठीक है उन पर कुछ बोला नहीं वो लीड नहीं कर सकते थे बिकॉज ही वॉज एन ऑक्टोजेनेरियन मतलब ही वॉज एटी वन ईयर ओल्ड मैन ही वॉज मीक पर्सनैलिटी नो लीडरशिप क्वालिटीज़ तो 
अगर हमारे पास कुछ गांधी वाशिंगटन पटेल इनके जैसे लोग होते तो शायद हम फ्री हो जाते उस टाइम पे भी जो जनरल बख्त खान थे वो पहले उन्होंने बरेली में फोर्ट किया था और उन्होंने कोर्ट भी रन किया था टेन मेंबर्स का सिक्स फ्रॉम आर्मी सिक्स प्लस फोर फ्रॉम सिविल इसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था उन्होंने फाइट की थी ब्रिटिशर्स से और उनका जो सन होता है बिजीर कादिरो वो प्रोक्लेम नवाब उनको दे दिया जाता है टाइटल नवाब का ये हमारी बेगम हज़रत महल है ठीक है जो इसमें हिंदूज और मुस्लिम्स होते हैं उन्होंने दोनों ने पार्टिसिपेट किया गया है फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला करते हैं ही इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिलीजियस फिगर हु टुक पार्ट इन दिस एंड बैटल ऑफ चिनाद भी करते हैं इन दिस ही डिफेटेड सर हैंनरी लॉरेंस इन एटीन एट इसमाइल गंज इसके बाद आता है बरेली बरेली में खान बहादुर खान करते हैं ही वॉज द डिसेंडेंट रूलर ऑफ रोहिला खान एंड नेक्स्ट बाई ब्रिटिश ही वॉज मेयरली अ प्रिजनर इसके बाद आते हैं झांसी झांसी में रानी लक्ष्मी बाई इनको हम मनी करनी का नाम से भी जाने जाते हैं शी डाइड इन सेवनटीन जून एटीन फिफ्टी एट शी अडोप्टेड सन ऑफ आर आर एल तो आर एल बी मतलब रानी लक्ष्मी बाई और राजा गंगाधर राव ने सन अडॉप्ट किया होता है दामोदर राव पर वो आ, ही उनको सक्सेसर नहीं बनाया जाता है झांसी वॉज अ नेक्स्ट अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स और लॉर्ड लॉर्ड डल हाउजी इसके बाद जो तांतिया टॉपे ग्वालियर में फाइट करते हैं बट ये दोनों ही सक्सेस नहीं हो पाते हैं इनको हरा दिया जाता है और मार दिया जाता है इसके बाद ये रानी लक्ष्मीबाई है ये बेगम हजरत महल है जो इम्पॉर्टेंट पर्सनस थे ये आप इसमें देख सकते हैं कौन का सा क्या है मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ ठीक है और जो सप्रेशंस थे किसने किसको सप्रेस किया दिल्ली को जॉन निकोलसन और हजन ने किया कानपुर को कैम्पबेल और हैवलॉक ने किया लखनऊ को हैवलैक और ट्राम जेम्स नील एंड कैम्पबेल ने किया झांसी को हगरोज ने किया बनारस को जेम्स नील ने किया और जो रिवोल्ट था वो कम्प्लीटली सप्रेस हो गया एट द एंड ऑफ 1858 ठीक है इन लीडर्स का फेट बता देती हूँ बहादुर शाह रंगून में डिपॉर्ट कर दिए गए थे 1862 में ये मर गए इनके सन्स इनके जो बेटे थे इनके जो बेटे और ग्रांड सन्स थे दे व किल्ड एट खूनी काबुली दरवाज़ा उनकी जो बॉडीज़ थी वो कोतवाली के फ्रंट में टांग दी गई उन्होंने लगा दिया गया पब्लिक डिस्प्ले के लिए बहुत बुरा किया इनके साथ ठीक है और फिर आ, इसके बाद जो नाना आ, नाना साहिब बेगम हजरत महल नेपाल भाग गए थे रानी लक्ष्मी बाई बैटल फील्ड में उनकी मृत्यु हो गई तांत्या टॉप पे कैप्चर कर लिया गया था एग्जीक्यूटेड इन 1859 ब्रिटिशर्स ने बहुत गंदी तरह से बदला लिया रिवेंज लिया इस रिवोल्ट का इन्होंने नो वकील नो अपील नो दलील डायरेक्ट एग्जीक्यूशन किया इसके बाद गैज ये होता है कि इसके कॉजेज क्या थे रिवोल्ट फेल होने के सबसे पहला कॉज ये था कि जो आ, जो राजा जो उनमें खुद में ही बहुत ज़्यादा ग्रजेस थे उनमें एक दूसरे के हमारे इंडियंस में एक दूसरे के अगेंस्ट ही ग्रजेस पाले हुए थे लोगों ने उनको यही क्लियर नहीं था कि उनका एनिमी कौन है उनको निल अंडरस्टैंडिंग थी कॉलोनियल रूल की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और जो पीजेंट्स थे वो मनी लैंडर्स को कंसिडर किया ज़मींदार एंड जो मनी लैंडर्स और ज़मींदार थे उनको अपने एनिमीज़ माना उन लोगों ने एंड uh, फिर वो हु सॉरी गाइस और फिर वो पीजेंट्स uh, ब्रिटिशर्स के साथ हो गए और जैसे कि फिर बाद में मनी लैंडर्स को जैसे कि प्रॉमिस uh, किया गया उनको लैंड मिल जाएगी लैंडलॉर्ड्स को और प्रिंसेस uh, को प्रॉमिस किया गया उनको टाइटल मिल जाएगा प्रिंसेस का तो उन्होंने अपनी साइड को चेंज कर लिया और जो बिजनेसमैन थे उनको सेफ़ लगता था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ रहना सेफ़ लगा तो वो उनकी तरफ रहे 50 परसेंट ऑफ इंडियन सिपॉइज जो कि अपनी हमें रिवोल्ट को सपोर्ट करने की बजाय वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे और ब्रिटिशर्स के बाद टेली इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइंस भी थी तो ये बहुत सारा गड़बड़ हुई यहाँ पे क्योंकि इंडियंस को कभी क्लियर नहीं था उनके कौन क्या दुश्मन है कौन उनके साथ है तो बहुत अपने इंडिया में ही बहुत सारी भारत में ही प्रॉब्लम होने की वजह से हम ये रिवोल्ट हार गए फिर ये ट्वेंटी एथ सेप्टेम्बर एटीन फिफ्टी सेवन को दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया इन लोगों ने ठीक है गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल थैंक यू